ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു വൈഡ് ആംഗിൾ റിവ്യൂസ് വൈഡ് ആംഗിൾ റിവ്യൂസിൽ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു സംശയം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ മിക്ക ആൾക്കാർക്കും ഈ ഒരു സംശയമുണ്ട് ഈ സംശയം ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ വളരെ കുറവാണ് പക്ഷേ ഈ സംശയം എപ്പോഴും ഉണ്ടാവില്ല ഈ സംശയം ഉണ്ടാവുന്ന ടൈം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു യാത്ര പോവാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഫാമിലി ആയിട്ട് ഒരു യാത്ര പോകണം അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് യാത്ര പോകണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സുഹൃത്തായിട്ട് യാത്ര പോകണം ഇങ്ങനത്തെ സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് നമുക്ക് ഈ സംശയങ്ങൾ ഒരുപാട് വരുന്നത് ഈ സംശയം വേറെ ഒന്നുമല്ല നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് പെട്രോൾ പമ്പുകൾ കാണാറുണ്ട് അല്ലേ ഇഷ്ടമായി ഇപ്പോൾ ഏത് റൂട്ടിൽ പോയാൽ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ എവിടെ പോയാലും പെട്രോൾ പമ്പുകൾ ഇഷ്ടം പോയുണ്ട് ഈ പെട്രോൾ പമ്പ് നമുക്ക് ജനറൽ പബ്ലിക്കിന് നമ്മളെപ്പോലത്തെ എല്ലാവർക്കും കുറച്ച് എന്താ പറയുക ഒരു സേവനങ്ങൾ തരുന്നുണ്ട് സർവീസാണ് അത് ഫ്രീ സർവീസാണ് വളരെ എൽ ഒരു സീറോ റുപ്പി ചിലവ് വരുന്ന സർവീസുകൾ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് തരുന്നുണ്ട് ആ സർവീസുകൾ നമുക്ക് ആർക്കും പലർക്കും അറിയില്ല ആ സർവീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകണം മെയിൻ ആയിട്ട് ഒരു ആറ് സർവീസ് ഉണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഫ്രീ ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ആണ് തരുന്നത് ഇത് ഗവൺമെൻറ് റൂളാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന സുഹൃത്തുക്കളാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കൂടുതലുള്ള ബെല്ലൈക്കിനോട് ഹിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ എത്തുന്നതാണ് ഈ ഇൻഫോർമേഷൻ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിലേക്കും പിന്നെ പറ്റുമെങ്കിൽ എഫ് ബിയിലേക്കും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തത് കാരണം പലർക്കും അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത ടോപ്പിക്കാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു പോയിൻസ് ആണ് ഞാൻ അതിനകത്ത് പറയാൻ പോകുന്നത് ഒട്ടും വൈകണ്ട ഷെയർ 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 അപ്പോൾ നമുക്ക് കാര്യത്തിലേക്ക് പോയേക്കാം ആറ് പോയിൻറ്റിൽ ആദ്യത്തെ പോയിൻറ്റ് ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ചെക്ക് നമ്മൾ ഏത് പമ്പിൽ പോയാലും നമുക്കിപ്പോൾ അവിടുത്തെ ആ അവർ തരുന്ന ഫ്യൂവൽ പെട്രോൾ ആയിക്കോട്ടെ ഡീസൽ ആയിക്കോട്ടെ ഗ്യാസ് ആയിക്കോട്ടെ എന്തായിക്കോട്ടെ നമ്മൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ട് അവർ തരുന്ന ഫ്യൂവലിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉടനെ തന്നെ അവരുടെ അടുത്ത് ഒരു ക്വാളിറ്റി ചെക്ക് ചോദിക്കാം ഒരു ഫിൽറ്റർ പേപ്പർ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് ആ ടെസ്റ്റ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ അത് നിർബന്ധമായിട്ടും ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ചോദിച്ചാൽ മതി അത് ചെയ്ത് തരാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം അവർക്കുണ്ട് അത് ചെയ്ത് തന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ലീഗലായിട്ട് കേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാമല്ലോ എന്തായാലും നമുക്ക് ചെയ്ത് തരേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു റൈറ്റ് നമുക്കുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല ക്വാണ്ടിറ്റി ചെക്ക് ഇത് മിക്ക പമ്പുകൾ ഒരുപാട് പമ്പുകളിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പല കേസുകളൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഒരു ലിറ്റർ പെട്രോൾ അടിക്കുകയാണെന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ലിറ്റർ കറക്റ്റ് വരണം എന്നില്ല നല്ല പെട്രോൾ പമ്പിൻ്റെ കേസല്ല പറയണത് സംഭവിക്കാവുന്നതാണ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യത്തിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഡൗട്ട് തോന്നണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു വൺ ലിറ്ററിൻ്റെ ഒരു ക്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പെപ്സിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ കൊക്കോ കോളുടെ ഒക്കെ ബോട്ടിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ബോട്ടിൽ കൊണ്ട് ചെന്നിട്ട് വൺ ലിറ്റർ അടിക്കാൻ പറയാം വൺ ലിറ്റർ കറക്റ്റ് തികഞ്ഞില്ല അതിൽ കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭാഗം കറക്റ്റാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും നമുക്ക് നിയമപരമായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോവുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ചെക്ക് നിർബന്ധമായിട്ടും ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെ അവർ ഏത് സമയത്ത് ചോദിച്ചാലും ചെയ്ത് തരേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം അവർക്കുണ്ട് അടുത്ത് നമുക്ക് പലപ്പോഴും അറിയാൻ പാടാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കിറ്റ് ഈ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കിറ്റ് നിർബന്ധമായിട്ടും എല്ലാ പെട്രോൾ പമ്പുകളിലും വേണം കാരണം നമുക്കറിയാം പെട്രോൾ പമ്പ് മിക്കവാർ 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 അല്ല ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റും റോഡ് സൈഡിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലേ റോഡ് സൈഡിൽ ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് സമയത്തും ആക്സിഡൻറ്റിൽ എവിടെ വേണം സംഭവിക്കാവുന്നതാണ് അങ്ങനത്തെ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കിറ്റ് ഇപ്പോൾ എല്ലാ വണ്ടിയിലും നമ്മുടെ അടുത്ത് ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല എൻ്റെ വണ്ടി ഉണ്ടാവണം അതാണ് നിയമം പക്ഷേ നമ്മുടെ അടുത്ത് ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ അടുത്തുള്ള പെട്രോൾ പമ്പിൽ പോയിട്ട് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കിറ്റ് വാങ്ങിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊന്നിട്ട് നമുക്ക് ആ പരിക്കേറ്റ ആളെ ചികിത്സിക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കിറ്റ് നിർബന്ധമായിട്ടും എല്ലാ പെട്രോൾ പമ്പുകളിലും വേണം നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ആക്സിഡൻറ്റ് കാണുകയാണെങ്കിൽ അടുത്തുള്ള പെട്രോൾ പമ്പ് പോയിക്കഴിഞ
പോസിറ്റീവ് തിങ്കിങ് മാറ്റം എടുക്കാം അടുത്ത പോയിന്റ് അടുത്തത് ഫ്രീ എയർ ഈ ഫ്രീ എയറിൻ്റെ കേസിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് കുറേ സംശയങ്ങൾ ഈ സംശയങ്ങൾ ഞാൻ ക്ലിയർ ആയി തരാം നമ്മൾ ഒരു കാരണവശാലും ഡീസലോ പെട്രോളോ ഗ്യാസോ അടിച്ചിട്ട് പെട്രോ എയർ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ ഒരു പമ്പിലൊരു നിയമമില്ല നിങ്ങൾക്ക് കാറ്റടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നേരിട്ട് ആ എയർ അടിക്കണേൻ്റെ ആ കൺസോളിൻ്റെ അവിടെ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ എയർ അടിക്കാവുന്നതാണ് അതിന് നമ്മൾ ഡീസലോ പെട്രോളോ അടിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല ചില ആൾക്കാർ ഞാൻ എനിക്കറിയാവുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാരെ അപ്പോൾ അവർ പോയിട്ട് ഇരുന്നൂറുക്ക് കാറിൽ ഡീസൽ അടിക്കും എന്നിട്ട് പോയിട്ട് എയർ അടിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ഡയറക്റ്റ് പോയിട്ട് നിങ്ങൾ എയർ അടിക്കാം തിരിച്ച് പോവാം അതിന് പെട്രോളും ഡീസലും ഗ്യാസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല അറിഞ്ഞിരിക്കും അടുത്തത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഇതാണ് വാഷ് റൂം ഈ വാഷ് റൂംസ് പലർക്കും ഒരു സംശയം ഉണ്ട് നമ്മൾ പെട്രോൾ പമ്പിൽ കയറി ഡീസലും പെട്രോൾ ഒക്കെ അടിച്ചാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് വാഷ് വാഷ് റൂമിൽ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ ടോയ്ലറ്റിൽ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ കുറേ സംശയങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ഞാൻ ക്ലിയർ ആക്കി തരാം നിങ്ങൾ ഒറ്റ രൂപ പോലും അവിടെ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഫ്രീ ആണ് നിങ്ങൾ ഡീസലോ പെട്രോളോ ഗ്യാസോ ഒന്നും അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഡയറക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പമ്പിലേക്ക് പോകാം വാഷ് റൂം അല്ലെങ്കിൽ കംഫോർട്ട് സ്റ്റേഷൻ ചോദിക്കാം അവിടെ പോയിട്ട് നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സാധിക്കാം അത്രയുള്ളൂ അതിൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല അത് അറിഞ്ഞിരിക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളൊപ്പം നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ലേഡീസ് അമ്മമാർ പെങ്ങന്മാരൊക്കെ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും ലേഡീസിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്കറിയാം അവർക്കിപ്പോൾ നമുക്ക് ആണുങ്ങളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കാറൊക്കെ കാര്യം എന്നൊക്കെ ഇറങ്ങി അത്യാവശ്യം ഒരു കാട്ടും സ്ഥലമൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് കാര്യം സാധിക്കും പക്ഷേ പെണ്ണുകൾക്ക് അങ്ങനെ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്രോൾ പമ്പുകളിൽ പോകാം പെട്രോൾ പമ്പിൽ പോയിട്ട് ഏത് പെട്രോൾ പമ്പിലായാലും ടോയ്ലറ്റ് ഉണ്ടാവണം അപ്പോൾ ടോയ്ലറ്റ് ചോദിക്കുക ചോദിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള സ്ത്രീകൾ അവരെ എത്തിക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ക്ലീൻ ടോയ്ലറ്റ് തരേണ്ടത് അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ ടോയ്ലറ്റുകളും ക്ലീൻ ആക്കി വയ്ക്കേണ്ടതും അവരുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആറ് പോയിൻ്റാണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഇടാം ഫാമിലി ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് മെയിനായിട്ടുള്ള കാണാം ഒരുപാട് സ്ത്രീകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ ഒരു ഉപകാരമായിക്കോട്ടെ ഓക്കെ അപ്പോൾ താങ്ക് യു താ